Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf kol üstüyle beraber alan ve çevre hesabı bölüm 1 ile devam ediyoruz. Örnek aşağıdaki şekil eş küçük karelerden oluşmuştur. Tüm şeklin çevre uzunluğu 70 birim olduğuna göre tüm şeklin alanı kaç birim karedir? Evet çözüme geçiyoruz. Şeklin çevresini çizelim. Evet arkadaşlar çiziyoruz. Şimdi tüm şeklin çevresi sarı çubuklar olduğundan sarı çubukları sayalım. Evet arkadaşlar beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O halde 70 birim çevre uzunluğuydu. 14 çubuk var. 14'e bölersek 5 birim. Yani küçük bir karenin bir kenar uzunluğu 5 birim. O zaman karenin alanı 25 birim kare. Tüm şekil 6 eş küçük kareden olduğundan alanımız 6 çarpı 25'ten 150 birim kare. Evet 5. sınıflar. Diğer sorumuza geçelim. Alanı 24 birim kare olan dikdörtgenin çevre uzunluğu pozitif tam sayı olarak en fazla kaç olur? Şöyle düşünmek gerekir. Hangi iki sayının çarpımı 24? Bu arada pozitif tam sayı demek doğal sayı demek. Bir kere 24, 24. Başka 24 veren hangi iki sayı var çarpımları? 2 kere 12. Başka 3 kere 8. Başka 4 kere 6. Evet. O zaman birinci durum için çevreyi hesaplayalım. Neydi çevre? Dört kenar uzunluğunu toplamak. 24 artı 1 artı 24 artı 1 eşit 50 ya da kısaca burada 24 ile 1'i toplarız 25 yani iki, bir de burası var 2 çarpı 25'ten çevresi 50 evet dikdörtgenin kısa kenarı 2 uzun kenar 12 olsun alanımız 24'tü çevremiz ne olur pratik olarak 2 ile 12'yi toplarız 14 burası da 14 birim olduğuna göre eşittir 28 Evet. 3, 3 ile 8'i alalım. Dikdörtgenin kenarlarını. Çevremiz ne olur? Böyle toplama gerek yok artık. Öğrendik. 8 artı 3 artı 8 artı 3 demiyoruz da 11 çarpı 2 diyoruz. Yani 22 birim. Buradan da en son 2 çarpı 10'dan 20 birim. En fazla biz dikdörtgenin kenarlarını 1'e 24 seçersek çevre uzunluğu en fazla olur. Yani 50 birim olur. Teşekkürler arkadaşlar.